తెలంగాణ బీజేపీలో ముసలం ఏమైనా పుట్టిందా అంటే సరే మునుగోడులో సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చా అనే ఆనందం ఉన్న బండి సంజయ్ మీద విపరీతమైన వ్యతిరేకత ఇప్పటికే మనకు తెలుసు చాలా గ్రూపులు ఉన్నాయి కిషన్ రెడ్డి గ్రూప్ అని ఇట్లా చాలా గ్రూపులు చూసాం మనం అటు రఘునందన్ పడదు ఎవ్వరికీ పడదు బండి సంజయ్తో తాజాగా ఈటల రాజేందర్ అట్లాగే మన రాజగోపాల్ రెడ్డి ఇద్దరు కలిసి ఎలాగైనా ఇతన్ని దింపేయాలి అని ఢిల్లీలో లాబింగ్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం సార్ దింపాలనే దానికంటే కూడా బీజేపీని ఏదైతుందో అధికారం తేవాలనేది వాళ్ళకు ఓకే దృఢ విషయం ఒక కేసీఆర్ని ఎలా ఓడగొట్టాలనేది వాళ్ళకి ఏదైతుందో ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే ఆలోచిస్తున్నారు కసిగా ఉన్నారు అచ్చా ఓకే కసిగా ఓకే తో వాళ్ళిద్దరు ఏదైతుందో బండి సంజయ్ గారు వాళ్ళే కాదు చాలామంది సీనియర్ గ్రూపులు ఉన్నాయి పక్కకు పెట్టండి అతను ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యక్తి కరసేవ పోయినవాడు అతను పాపం అతనికి ఆశలు లేనివాడు కౌన్సిలర్ ఫస్ట్ అనుకున్నాడు ఎమ్మెల్యే రెండు సార్లు పోటీ చేసేవాడు పోయి అనుకోకుండా ఎంపీ అయ్యాడు ఎంపీ చాలనుకున్నాడు అధ్యక్షుడు అయ్యాడు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలనేది కూడా ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆయన కోరిక కావచ్చు కొందరు ముఖ్యమంత్రి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అంటారు కానీ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడున్న సినారాలో కేసీఆర్ ఒక చాతుర్యము నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రజలను ఆకర్షించడంలో కానీ కేటీఆర్ ఒక అది కానీ మెయిన్ కేటీఆర్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కదా ఇక్కడ రేవంత్ గారి అని దీనికి మ్యాచ్ అయితే లేదు సంజయ్ చాలా డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడు ఓకే ఓకే కనుక సంజయ్ గారు భాష కానీ ఇది కానీ ఈజ్ అ గుడ్ గుడ్ పర్సన్ బట్ పొలిటికల్ వ్యూహం కానీ కాంబినేషన్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ లేక ఇబ్బంది అవుతుంది ఓకే 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 దీంట్లో మీరు ఏదైతుందో బీజేపీ కావాలంటే రిపోర్ట్ తెప్పించుకోండి గ్రౌండ్ తెప్పించుకోండి నాయకత్వం అని అతన్ని అడి అతన్ని మీద వీళ్ళ కక్ష లేదు వ్యతిరేకత లేదు బీజేపీ రావాలన్నది అతన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ కేంద్రంలో మంత్రి ఇవ్వచ్చు కదా బీసీ కదా సార్ మంత్రి ఇవ్వచ్చు తీసేస్తే కూడా ఏది ఇవ్వకపోతే అతను ఏదో కెపాసిటీ లేదని వస్తుంది ఆయన ప్రజెంట్ అయిన తర్వాతనే దుబ్బాక్ అయింది ఆయన ప్రజెంట్ అయిన తర్వాతనే మన హుజరాబాద్ అయింది ఇది ఇంత నేరలు వచ్చింది మున్సిపల్ అయింది కానీ సంజయ్ ఒక చాతుర్యతో సంజయ్ ఒక స్ట్రాటజీతో ఈ గెలుపు సాధ్యమైందనేది ఎక్కడ పేరు రాలే అక్కడ రఘునందన్ ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితిలో అక్కడ రాజేందర్కి వచ్చింది పేరు ఇప్పుడు రాజగోపాల్కి ఇంత ఫైట్ ఇచ్చింది వచ్చింది హైదరాబాద్లో ఏదో ట్రెండ్ వచ్చింది ఏది ఇక్కడ ఎప్పుడు కొంచెం బీజేపీ వచ్చింది అయితే కిషన్ రెడ్డి కృషి ఉంది సంజయ్ చేశాడు బట్ హైదరాబాద్ తో ఆయనకు ఈ గెలుపులో ఆయన సంజయ్ వల్లనే గెలిచింది అనేది అక్కడ ఇక్కడ రివ్యూలు కానీ అది కానీ పార్టీలో కానీ చర్చ జరగలే నేను అనుకుంటున్నా వీళ్ళు పోయిన సందర్భము సిచ్యువేషన్ బీజేపీకి ఫేవర్గా ఉంది బీజేపీ బిట్వీన్ టీఆర్ఎస్ ఫైట్ ఉంది కాంగ్రెస్ అనేది మూడో స్థానం అనేది మీకు అర్థమైపోయింది ఏది రెండు డిస్ బాగా ముప్పై ముప్పై వేల తరపు అయింది ఏది జానారెడ్డి గారి సీటు కానీ ఉత్తమ్ గారి సీటు కానీ రాజీనామా సీట్ రెండు ఈ మూడిట్లో డిపాజిట్ కాంగ్రెస్ పోయింది నవ్ సిచ్యువేషన్ వరంగల్ల కార్పొరేట్ గెలవడం కానీ కరీంనగర్లో కానీ నిజామాబాద్లో కానీ హైదరాబాద్లో మున్సిపల్లో ముప్పై పైన రావడం కానీ దీనికి ఒక నాయకత్వాన్ని ఏదైతుందో ఒక అనుభవము అందరిని కలుపుకొని పోయి సబ్జెక్ట్ కూడా దీటుగా జవాబు ఇచ్చింది సబ్జెక్ట్ వైజ్ మాట్లాడాలంటే మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి అని వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా నాకు ఉండే సమాచారం ఓకే ఓకే వీళ్ళిద్దరే పైన కావచ్చు వీళ్ళు వెనుక చాలామంది ఉన్నారు ఓకే వివేక్ పోకపోవచ్చు భరత్ గారు పోకపోవచ్చు భరత్ అంటున్నా జితేందర్ గారు పోకపోవచ్చు అరణక పోకపోవచ్చు బట్ చాలామంది ఉన్నది ఇతను ఎలక్షన్ ఏదైతుందో ఈజ్ అ గుడ్ మ్యాన్ బట్ వాళ్ళ దానికి ఏదైతుందో వ్యూహము మెయిన్ ప్రొజెక్షన్ అంతా ప్రజెంట్ అధ్యక్షం చేస్తారు కదా సార్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జెన్కో అయింది ట్రాన్స్కో అయింది టీఎంసీ అయింది వాటర్ అయింది ప్రాజెక్ట్ అయింది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది ఫైనాన్స్ మ్యాటర్ అయింది ఒక ఇష్యూ చెప్తున్నాను ఒక బీసీ ఇష్యూ నాకు తెలుసుతో ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లే తీసుకున్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వేల రెండు మార్చ్ బడ్జెట్ వరకు మన ఏప్రిల్ మే వరకు ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో అరవై వేల కోట్ల చిల్లర అరవై వేల ఎనభై కోట్ల ఎంతో అలకేషన్ అయింది బడ్జెట్లో బీసీలకు ఇర్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బీసీ స్కీమ్స్ కానీ ఈ మధ్యకాలంలో నాయి బ్రహ్మణులకు తర్వాత రజకులకు ఇవి ఇస్తాన వాటి ఇవన్నీ ఖర్చు పెట్టింది ఎంత అలకేషన్ చేసింది ఎంత బడ్జెట్ అలకేషన్ అరవై వేలేమో పెట్టారు అలకేషన్ పదహారు వేల కోట్ల చిల్లర చేశారు ఖర్చు పెట్టింది ఎంత ఆరు వేల ఎనభై ఏడు కోట్లే పెట్టారు సంజయ్ గారు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్లో తీసుకున్నట్టుగా నాకు నాకు తెలుసు దాన్ని ఎక్కడ ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన సంఘటన కనబడతలేదు ఓకే తో ఈ ఇష్యూస్ ఏదైతుందో 
ప్రతి ఇష్యూ ప్రతి అంశాల వారికి ఏదైతే ఉందో మనం పోవాల్సి వస్తుంది మూస విధానము ఏ అడ్డి మారు గుడ్డి దెబ్బ అన్నట్టు కాదు ప్రతి ఇష్యూను సబ్జెక్ట్ వైజు క్లారిటీగా సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతూ అదర్ ఇష్యూస్ మాట్లాడాలి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కనుక వాళ్ళకి వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా నాకు సమాచారం నేను అనుకుంటున్న రాజేందర్ గారు వచ్చేసారు మూడు రోజులు మేధో ఇది మొత్తం ఏది ఉమ్మడి పది జిల్లాల మన విడిపోయినవి ముప్పై ఒకటి ముప్పై మూడు ఎన్నో ఉన్నాయి కోర్ కమిటీ నేసారు ఎక్స్ఎంఎల్ఎస్ చైర్మన్ వల్ల కోర్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూన్సీ లియోన్ వల్ల మూడు రోజులు సీరియస్ డిస్కషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి మనం ఎక్కడికి తీసుకుపెళ్ళాలి మనకి ఎన్ని సీట్ల అవకాశం ఇదంతా టోటల్ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ అక్కడనే జరుగుతుంది దే ఆర్ గోయింగ్ టు వెరీ సీరియస్ ఈ ఇష్యూలో ఏదైతుందో దానికోసం వచ్చినట్టు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు నిన్ననైతే ఇక్కడ అటెండ్ కాలేదని నాకు ఉండే సమాచారం ఈరోజు వచ్చాడేమో బట్ అతన్ని మార్పు చేయాలనేది వీరు కోరుతున్న మాట వాస్తవము వీళ్ళ వెనుక చాలామంది సీనియర్ లీడర్ ఉన్నారు ఇతనికి ఆర్ఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలే బట్ పార్టీలో ఎవరైతే ఫంక్షన్ ఇచ్చిన వరకు కొంతమంది ఎక్స్ఎంఎల్ఎలు చేశారు ఉన్నారు బీజేపీలో జెడ్పీటీసీలు చేశారు ఎంపీపీలు చేశారు మున్సిపల్ చైర్మన్ చైర్మన్ ఉన్నారు బట్ కొట్లాడాలంటే కొంచెం గట్టి వ్యక్తి దీట్ అయిన మాట మాట్లాడే వ్యక్తి కావాలనేది ఏదైతుందో టోన్ గట్టిగా చేసి మాట్లాడడం కాదు సబ్జెక్ట్ మాట్లాడడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇతను చేసి ఇతన్ని అడ్జస్ట్ చేయమని చెప్తారు కానీ ఇతని మీద పితూరులు మాత్రం చెప్పరు వాళ్ళు గ్రూపులున్న మాట వాస్తాం గ్రూపులున్న మాట వాస్తాం తడి బట్టలతో ప్రమాణం చేయడం అన్న బిడిసికొట్టిందా సార్ ఒకటి సార్ రాజకీయాల్లో అది చాలా తప్పు సార్ ఈ తడి బట్టలు ఏంటి సార్ ఎక్కడ దేశంలో తడి బట్టలు ఎవరన్నా సార్ భాగ్యలక్ష్మి టేబుల్ ప్రమాణం అంటారా సార్ నువ్వు యూ షుడ్ బి ద డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి ఇది కాదు అని ఎక్కడైనా బహిరంగ వేదిక అనాలి ఇట్ ఈస్ రాంగ్ నేను పోయిన ఆయన రాలేదు తప్పు అది చాలా తప్పు విడిచిపోతే అంటే ఇటువంటి విధానాలు ఏదైతుందో రాజకీయంగా పబ్లిక్ని ఏదైతుందో అట్రాక్ట్ చేయలేము ఈ ప్రమాణం లేని ప్రతి ఒక్కరు ప్రమాణం చేస్తారు సార్ కాకుండా తడి బట్టలు ఏది లేదు సార్ భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ పోయి ప్రమాణం ఏంటి సార్ యు గో ఆన్ అథెంటిక్ డాక్యుమెంట్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఎస్ నేను లేను ఎక్కడైనా ప్రూవ్ చేయి నేను ఎంపీగా రాజీనామా చేస్తా రాజకీయాల నుంచి విరమించుకుంటా అని చెప్పాలా ఇదంతా ప్లాన్ అది ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బీజేపీ రామ్చంద్ర ఆయన ఉన్నాడు కదా ఢిల్లీ అతను వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ పర్సన్ అతను అతన్ని ఒక ఇరవై రోజుల కింద నా మిత్రులు ముగ్గురు కలిశారు ఇద్దరిని నేను పంపించాను నేను పంపించాను నందకుమార్ ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ చేస్తాడు అతను కూడా లింగాయత్ జైరాబాద్ ఏరియా నేటి ఇక్కడ ఉంటాడు రెస్టారెంట్లో ఉంటాడు అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది అనుకోండి బట్ ఈజ్ ఆర్ఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తిరుపతి స్వామి ఏదైతుందో ఆయన ఈ ఢిల్లీ స్వామికి ఆయన కూడా ఏదైతుందో భాగస్వామ్యము వాళ్ళు ఒక నెట్వర్క్ చేస్తున్నారు డబ్బుల విషయం వాళ్ళు మాట్లాడరు ఏదో మాట్లాడినట్టుంది అది నిజామా అనేది పక్కకు పెట్టాడు బట్ దే ఆర్ పక్క వర్కౌట్ చేస్తున్నారు నేను పంపించిన ఒక వ్యక్తి నాకు ఫస్ట్ వాళ్ళకు అప్రోచ్ అయ్యాడు ఆ వ్యక్తి నాకు చెప్పాడు అన్న మనోళ్ళు ఎవరంటే అంటే నేను ఇద్దరిని పంపించాను ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇద్దరు పొలిటికల్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్స్ అండ్ దే ఆర్ సర్వేలో కూడా వాళ్ళకి వస్తుంది బీజేపీ చేరితే ఒకతను బీజేపీలో ఉన్నాడు ఒకతను బీజేపీలో చేరలే నా మిత్రుడు ఇంకా బీజేపీలో చేరలే లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వాళ్ళ దగ్గర ఇంత కట్ట ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఎక్కడ ఎవరు పొటెన్షాలిటీ ఏంది ఎవరు చేరబోతున్నారు ఫలానని చేరితే నేను పెద్ద పెళ్ళి టికెట్ అడిగిన అక్కడ ఏమంటున్నారు ప్రకాష్ రావు గారు మీరు ఎప్పుడో ఎమ్మెల్యే అయింది ఆరు నెలలు ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడో ఎనభై మూడులో ఇప్పుడు అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఆల్రెడీ రామకృష్ణారెడ్డి ఉన్నాడు నేనన్నా రామకృష్ణారెడ్డి ఐదు సార్లు ఓడిపోయాడు ప్రదీప్ ఉన్నాడు ప్రదీప్ మీ స్టేట్ సెక్రటరీ సార్ సురేష్ రెడ్డి ఆయన ఎన్ఆర్ఐ సార్ అని చెప్పిన నేను ఎక్సెమ్ వెళ్ళాను లేదు గంటరాములు చేరాలనుకుంటాడు గంటరాములు చేస్తే మీరు బెటర్ ఆయన బెటర్ అని అడిగారు అంటే గంటరాములు బీజేపీ టచ్ ఉన్నాడు అనేది వాళ్ళకు సమాచారం అది ఓకే అట్లా ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక వ్యక్తి బీజేపీ పలానైన ఎక్స్ఎంఎల్ఏ పవర్ఫుల్ గై ఆఫీస్ బ్యారర్ ఇన్ పీసీసీ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక దానికి ఒక కమిటీకి చైర్మన్ అతను చేరితే ఎలా ఉంటుందని అడిగిన వాళ్ళు అతను చేరేది ఉంటే నీకు ఎట్లా వస్తుంది నువ్వు కాదు కదా అతనే అది కాదు అతను చేరేది అతనికి ఏంటి సార్ లేకపోతే నేను బీజేపీలో నేను నేను పలానా బైసల కేసు పలానా కేసులు వద్ద చేసిన నేను ఓ వీ నో యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూ నో వీ నో వీ నో అని చెప్పారు అంటే ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఏదైతుందో వాళ్ళు సమాచారం అంది అంటే సార్ ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ ఎప్పుడు వర్కౌట్
ఐఎమ్ విత్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ నేను నా దగ్గర ఓకే ఓకే నేను కలిసే ముందు ఏదైతుందో వాళ్ళు ఇరవై రోజుల కింద వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇవ్వాలి ఇది కాదని చెప్తారు సార్ కానీ కేసు ఏం కాదు సార్ రెండు వేల పదిహేనులో ఓటుకు నోటు కేసు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా హోమ్ మినిస్టర్గా ముఖ్యమంత్రి ఉండి కేసీఆర్ గారు నాయి నర్సింహ చెప్పాడు హరిహరాజులు వచ్చినా వీళ్ళు రక్షించలేరు చంద్రబాబు ఉన్నది మా దగ్గర ఉందని అది సిడి రిలీజ్గా ముందు చెప్పిండు వీళ్ళిద్దరు ఏం జరిగింది సార్ రెండు వేల పది నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇది ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది సార్ కాదు సంతోష్ గారికి నోటీసులు సరువు కాలే ఏం చేస్తుంది సార్ ఇక్కడ చిట్టు హైకోర్టు హైకోర్టు ఏం చెప్పింది సార్ అక్కడ పోలీస్ తోడు అక్కడ పోలీస్ అంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎవరి చేతులు ఉంది కేజ్రీవాల్ లేదు కదా సార్ సెంట్రల్ నోటీస్ సర్వ్ చేయరు ఏం చేస్తారు కోర్టు ఏం చేస్తుంది సార్ హైకోర్టు లేదు సుప్రీంకోర్టు పోతాడు ఇది ఏం తేలేదు కదా సార్ దీంతో ఏమీ డిఫరెన్స్ పడదు బీజేపీకి దీన్ని ఎవరు ప్రజలు పట్టించుకుంటా లేదు ఇది మనం కూడా చేసినాం కదా సార్ టీఆర్ఎస్ గారు కేసీఆర్ గారు చేసింది కదా సార్ కాంగ్రెస్ పోయినసారి పద్నాలుగు నుంచి పద్ పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది వరకు ఎందరు సార్ ఇరవై ఒక్క ఎమ్మెల్యేలు గెలిచింది కదా ఏడుగురిని తీసుకున్నావు కదా సార్ నువ్వు యాదయ్య అని పెరిగింది రెడ్డి అయినాయ్ ఎక్స్ మినిస్టర్ తీసుకున్నావు కదా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది గెలితే పన్నెండు మంది తీసుకున్నావు కదా విడతల వారి ఐదు ఐదు సార్లు ఐదు నెలలో చేరిండ్రు ఏమైంది ఇవన్నీ సార్ ఇవన్నీ సార్ నువ్వు చేసిన పని వాళ్ళు చేసిండ్రు నువ్వు చేస్తేనేమో సంసారము వాళ్ళు చేస్తేనే వ్యభిచారం కాదు వాళ్ళు ఎక్కడ చేసిండ్రు గోవాలో చేసిండ్రు అస్సాంలో చేసిండ్రు అదే మళ్ళీ కర్ణాటకలో మధ్యప్రదేశ్లో రాజీనామా చేయించాడు ఎక్కడైతే అడ్వాంటేజ్ లేదు అక్కడ రాజీనామా చేయించాలి ఎక్కడైతే అడ్వాంటేజ్ ఉందో రాజీనామా చేయించాడు తో ఈ చట్టాన్ని ఈరోజు కేసీఆర్ గారికి నేను మీ మీ మీరు ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే దేశానికి దిశ దశ మార్చుతా అన్నావు పార్టీ పెడుతున్నావు కరెంటు ఉన్నది వాడుకోలేకపోతున్నారు నీళ్ళు ఉన్నాయి వాడుకోలేకపోతున్నారు నేను అడుగుతున్నా నిజంగా నేను చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పెట్టవా నువ్వు ఇందరు ముఖ్యమంత్రులతో సంబంధం ఉంది కదా పెట్టి ఈ యొక్క చట్టాన్ని మూడు సార్లు మార్చాను డిఫెక్షన్ ఏదైతుందో ఇది యాడ్ చేయాలి స్పీకర్ అనే డిసిషన్ ఒక వన్ మంత్లో తీసుకోవాలి డిస్పోజ్ ఆఫ్ వన్ మంత్ వన్ మంత్లో చేయకపోతే కోర్టు క్యాన్ ఇంటర్ఫియర్ అనే చట్టం దే పార్లమెంట్లో చట్టం అనఫిషియల్ బిల్లు దగ్గర ఎంపీలు ఉన్నారు కదా తొమ్మిది మంది ఉన్నారు కదా ఎంపీలు రాజ్యసభలో కూడా ఉన్నారు కదా నీకు ఏడుగురు కమాన్ ప్రైవేట్ మోషన్ మోషన్ పెట్టు దాంట్లో ఎక్కడ దాంట్లో రాజ్యసభలో లోక్సభలు పెట్టు ప్రైవేట్ బిల్ పెట్టు ఈ చట్టంలో రోజుకులు ఉన్నాయి ఎవరు వచ్చినా దీన్ని దుర్వినియోగం చేయొద్దు ఈ టూ బై థర్డ్ అయింది సార్ పార్టీ ఎవరు ఇస్తుంది బీ ఫామ్ పార్టీ ఇస్తుంది మళ్ళీ టూ బై థర్డ్ అయింది సార్ హర్యానాలో ఒక రెండు వేల పదిహేను ఎలెక్ట్ అయింది రెండు వేల పదిలో ఎలెక్ట్ అయ్యారు వికాస్ పార్టీ ఎవరు పెట్టారు ఓకే నేను అనుకుంటున్న బన్సీలాల్ వాళ్ళ మనమడో కొడుకు పెట్టి ఐదుగురు గెలిచారు సార్ ఐదుగురు చేరారు సార్ అప్పుడు కాంగ్రెస్లో దానికి ఒక పార్టీ కోర్టుకు పోయింది సార్ ఎలక్షన్ ఇక వన్ మంత్ బిఫోర్ ఒక జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది సార్ ఐదుగురు చేరిన హైకోర్టు ఇచ్చింది హర్యానా కోర్టు ఏమనిచ్చిందంటే చెల్లది ఇది వాళ్ళు డిఫెక్షన్ యాంటీ డిఫెక్షన్ వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై ఏదైతుందో చేయాలా పార్టీ ఎవరు ఇచ్చి నువ్వు పార్టీ రిజిస్టర్ పార్టీ ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఎవరు సంబంధము పార్టీ గుర్తిచ్చేది ఎవరు ఎలక్షన్ కమిషన్ బీఫామ్ ఇచ్చేది ఎవరు పార్టీ అధ్యక్షుడు వీళ్ళేంది వీళ్ళు తెలియదు పార్టీ మెరిజనర్ వాళ్ళు లెజిస్లేటర్ పార్టీ కాదు పార్టీ మెరిజనర్ ఇది తప్పు వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయాలి పార్టీ బీఫామ్ ఇచ్చింది కనుక వాళ్ళు కూడా అంటే ఎంత ఎలక్షన్ వన్ మంత్కే వచ్చేసి ఇంకేం ఎలక్షన్ అవుతుంది సో అందుకో ఈ చట్టం మార్పు కోసము కేసీఆర్ గారు ప్రయత్నం చేయాలి అరే చరిత్రలో నిలిచిపోతావా ఈ డిఫెక్షన్ చట్టం ఏదైతే ఉందో మార్పు ఒక స్టెప్ తీసుకోను ఇప్పుడు జాతీయ పార్టీ పెట్టారు కేసీఆర్ గారు అన్ని ముఖ్యమంత్రితో ఉంది అందరు సఫర్ అవుతున్నారు కమాన్ లెట్ అస్ ట్రై అదర్వైజ్ లోక్సభలో అసెంబ్లీలో స్ట్రెంత్ ఉన్నది సింగిల్ మెంబర్ కూడా ప్రైవేట్ అధ్యక్షు మోషన్ పెట్టారు ఒక డిబేట్ జరగని ఏం చేస్తుంది బీజేపీ చూద్దాం ఇటువంటి చేయాలి కానీ నువ్వు చేసుకుంటూ వాళ్ళని తప్పు పట్టడం ఏదైతుందో తప్పు అనేది నా ఒక్కది